Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, das heißt zu einem neuen alten Let's Play, denn ähm, ich habe abgestimmt und ihr habt euch entschieden und für Battle Station Pacific Reloaded. Das heißt, ähm, das war ja mein erstes Let's Play Battle Station Pacific. Ähm, ist auch so gut angekommen. Ähm, und äh, ja, da habe ich ja immer auf einfach gespielt, war mein erstes Let's Play. Äh, Muschihaft habe ich auf einfach das durchgedaddelt. Ich habe ab, äh, eine Abstimmung gemacht und ihr habt euch entschieden, glaube mit einer oder zwei Stimmen Vorsprung äh, zu Steel Armor. Ne, mit drei Stimmen Vorsprung zu Steel Armor. Ähm, habt ihr euch dafür entschieden, dass es ein Battle Station Pacific Reloaded geben soll und zwar auf Veteran. Ähm, und das zocke ich jetzt auch gleich mal. Möchte mir auch gleich entschuldigen dafür, dass in letzter Zeit relativ wenige Videos kamen. Ich hatte ein paar äh, Dinge zu, zu, äh, und, äh, zu erledigen und er absolut keine Zeit ähm, aufzunehmen. Aber wie gesagt, es geht wieder weiter. Ähm, ich muss jetzt auch richtig viel aufnehmen, denn in einer Woche bin ich im Urlaub, aber euch, ich, wie, wenn es so läuft wie geplant, wird es euch nicht ähm, beeinträchtigen quasi, weil ich im Voraus aufnehme und dann nur noch äh, die Videos freischalte und es sollte dann eigentlich ähm, ja, quasi so bleiben. Aber, ja, deswegen jetzt die Folgen eventuell nur 20 Minuten lang damit ich das auch schaffe. Auf jeden Fall, wir legen los, Einzelspieler US-Kampagne, wie schon bei meinem ersten Let's Play. Ähm, erste US-Kampagne, dann die Japan-Kampagne. Und zwar die Schlacht um die östlichen Salomonen. Äh, möchte ich ab Kontrollpunkt weiterspielen? Nö. Wir haben den Japanern bei Midway einen schweren Schlag versetzt. Die Versenkung der vier japanischen Träger war gleichsam ein Fanal für unseren Vormarsch. Wir sind auf Guadalcanal und Tulagi gelandet und haben mehrere Jagd- und Bombergeschwader zur Sicherung unserer Versorgungslinien auf die dortigen Stützpunkte verlegt. Allerdings holt die japanische Flotte nun zum Gegenschlag aus. Die Nagumo und ihre Träger haben nach Süden abgedreht und kommen auf uns zu. Die bevorstehende Schlacht ist eine Feuerprobe für unsere Bomberstaffeln. Ja, das setzen wir auch gleich mal fort. Äh, Schlacht um die östlichen Salomon. Primärziel kümmern sie sich um die anfliegenden japanischen Geschwader. Zweitens, mindestens vier Bomber müssen den Navigationspunkt erreichen. Das verstärkte Ziel ist, zerstören sie nach Möglichkeiten die gesamten japanischen Streitkräfte. Ähm, umtauschen können wir leider noch nichts, weil ich zu schlecht war. Ähm, auf Veteran natürlich. Ich muss gleich noch anmerken, dass ich leise bin.
Ja, ähm, ich wollte anmerken, da wurde ich durch die Katzen unterbrochen, äh, dass ich das Spiel lange nicht mehr gespielt habe. Äh, gut zu einem Vierteljahr nicht mehr. Ich hatte gestern eine Fehlaufnahme, deswegen bin ich ein bisschen wieder drin, aber läuft nicht ganz so. Äh, ist jetzt auch ziemlich schwierig. Ich spiele War Thunder, er kommt durch Pacific Carriers und jetzt auch noch Battle Station Pacific. Das heißt, ich habe drei Flugzeugspiele oder wo Flugzeuge vorkommen. Ähm, drei Flugzeugspiele und äh, damit auch drei verschiedene Steuerungen. Äh, da bin ich jetzt schon mal um Verzeihung. Das könnte lustig werden. So, dann legen wir doch mal gleich los. Was vor allem tricky ist hier, was mir äh, gestern aufgefallen ist, die Steuerung ist genau umgekehrt. Als bei... Wow. Ist... Ähm, ist genau umgekehrt als bei War Thunder. Bei War Thunder ist ja A und D, dass ich mich in die jeweilige Seite roll. Hier ist das nur das Seitenruder. Und mit der Maus ist Querruder, während bei War Thunder ist da quasi alles drin. Das wird lustig, da muss man erst wieder reinkommen. Acht Flugzeuge muss ich noch ausnahmen. Ja, und man muss hier auch sehr viel das Seitenruder benutzen. Hä, äh, wo sind denn die Gegner hier? Da unten, okay, schon tot. Und runter damit. So, bleibst du wohl da? Perfekte Abschlussposition. Alle runterholen hier. Ah. Ja, ja, wir holen sie doch alle runter. Ach, nur noch ein Flugzeug. Das gefällt mir. Also die Aktion gerade hat sich gelohnt. War wirklich perfekt hinter denen. Ah, dieser Funkverkehr ist natürlich tödlich für Let's Plays, wenn die durchgehend schwafeln. Hat mich ja auch in Tropico immer aufgeregt, der Heinzel da. Hui! Wir sind bereit zum Einsatz. Letzte Fetze. 
würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann liegen, fliegen wir mal Begleitschutz für unsere Bomber. Ich überlege nur gerade, ob wir uns erst um die von links oder die von rechts kümmern. Sagen wir die von links, die sind näher dran. Meine Wingmans. Okay, hier links, die sieht man immer mal im Bild, aber ich habe es auch schon geschafft, hier mit meinen Wingmans zu kollidieren. Aber das ist wirklich nicht so schwer, den ganzen Flugzeug spielen. Wow, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch! Der hat nicht hochgezogen. Das ist schön. Okay. Also die Steuerung und das Layout muss ich hoffentlich nicht erklären. Wer das wissen will, muss sich das erste Let's Play von dem Game anschauen. Ähm. Wenn ich hier noch mal alles erklären. Was hier natürlich ein ziemlicher Vorteil ist, dass der nicht stirbt. Na also. Ne, was ein ziemlicher Vorteil ist, äh, ich habe unendlich Munition. Und auch keine MGs, die irgendwie überhitzen. Dadurch kann man einfach mal sinnlos fette Seifen ver grün werden bei anderen spielen sollte man da schon ach hier so viel die sind schon hier vorne sollte man da schon präzisere äh, feuerstöße verwenden kommst du zu daddy komm zu daddy ja, komm 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 hör nie denn hin du raus doch schon ja, also machst uns doch nicht unnötig schwer Also ich muss echt jetzt wieder reinkommen. Hoch und runtergeholt. So wird das gemacht. Natürlich gleich mal ein Telefon. Ich hab's schon wieder vergessen und jeder mal in der Nähe liegen lassen. Kleine auch noch. So und nach einem kleinen, nach einem kleinen ungewollten Unterbrechung durch das Drecks Telefon. Ich hab's schon wieder vergessen wegzutun vor dem Let's Play. Wie bin ich wieder zu Ruck? So, ach, da ist noch ein Oscar. Verpiss dich aus meinem Himmel. Sieht immer schön aus, wenn sie explodieren. Okay, alt war nach Brenner. Ja, wie gesagt, ich muss erst wieder in die Stung reinkommen. Brennschlampe! Hallo? Ah, oh, hinter mir. Egal. Äh, noch sind alle Geschwader da. Das finde ich sehr gut. Äh, sehr gut. Ausgezeichnet. Komm her dran. Kamikaze! Harakiri! Gut, der Sinn dieser Aktion ist nicht wirklich also er war nicht wirklich sinnvoll aber hey
der ersten Mission kann man sowas noch relativ gut machen. Äh, die Frage ist, die rauschen an einem vorbei und ich verliere dann immer die Orientierung, wo sie sind. Und was am Radar äh, nicht ganz so gut ist, ist, dass der eigene Cursor so groß ist und dass sich darunter sehr oft Feinde verstecken. Aber ich fliege einfach mal wieder zurück. Da hinten sind sie. Was mir jetzt natürlich nicht so gefällt, ist, dass da ein oscar geschwade direkt schon bei unserem, äh, bei unserem Bombern ist und dass hinter mir jetzt natürlich zwei Oscars oder drei sogar, äh, meinen, mich hier runterholen zu müssen. Kaum bin ich da, ist es weg, ne? So muss das. Eine Gelegenheit werden wir uns nicht entgehen lassen. Gut, ich versenke erstmal die Tokizukatsu, also die Fregatte, der Zerstörer. Ich weiß gar nicht, ob es gab es Fregatten im Zweiten Weltkrieg. Egal, äh, versenke ich auf jeden Fall erstmal. Weil der hat mit die meiste Flak und auf die andere kann ich mit MGs gehen. Und eventuell schaffe ich es ja sogar hier mit nur ein, Also ich schaffe es auf jeden Fall. Ich frage es, ob ich genug Geduld habe, äh, den kompletten Konvoi mit nur einem einzigen Flugzeug äh, zu vernichten. Äh, Geschwader. So, die Bombe hat getroffen. Wie realistisch das jetzt ist, ähm, mit einem einzigen Anflug äh, äh, so ein Frachtschiff komplett zu zerstören mit zwei MGs. Ähm, letzt, also realistisch ist da äh, äh, bla, Moment Wer realistisch das ist ähm, ach ist gar nicht komplett zerstört ist natürlich äh, zu bezweifeln aber hey Das Spiel ist von der Kampagne so gut gemacht, dass ich diese kleine Unrealistik auch mal durchgehen lasse. So, ist das Drex hier jetzt endlich tot oder? Scheiß Mast. Das soll cool. Okay. Oh, jetzt soll ich natürlich hier. Okay. Oh, ganz schön. Ja, das war der Zerstörer. Und ein kleiner Cut.